مديحة أنور محمد عشرين سنة طالبة بكلية تجارة بشتغل سياسة تبع حركة شباب من أجل العدالة والحرية برضو مع مع الهيئة الطلابية الاشتراكيين الثوريين خلينا نتحرك في يعني في أيام مبارك وأنا عندي 18 سنة كان كان فكرة اللي خلاني إن اللي فعلا لما هو أنا عارفة إن في ظلم في البلد وفي قمع واستبداد وفي حاجة كتير جدا بتحصل بس اللي خلاني ألمس الموضوع قوي هو موضوع خالد سعيد يعني فكرة الدم بالنسبة لي دي كارثة يعني إن إن حد دمه يهدر بدون أي وجه حق فدي كارثة بالنسبة لي فده اللي خلاني أنزل أشتغل سياسة بقى ولأن كان اللي يعني بعد خالد سعيد كمان حصل بلال بعد كده برضو واحد غيره في اسم سيدي جابر وكانوا شغالين يعني اللي هو يعني بال اطاحه بالناس يعني اللي هو ما عندهمش مشكله بيقتلوا بيضربوا بيسحلوا يفردوا اتوات غيره 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 ما فيش يعني كل شويه بيصدد ظلم 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 كمان انا طالع على على فكره كليه بقى ومفروض في شغل بعديها طبعا برضو من من الجوانب الشخصيه يعني اخاف يكون في بطاله برضو فانا من الناس اللي ممكن تقعد في البيت ما تشتغلش الفقر اللي الم بالناس انا كنت مثلا بنزل اعمال خيريه في مناطق منعدمه دي برضو كان دافع قوي جدا بالنسبه لي عايش الناس عايشه تحت الصفر يعني هي ما لمستش الصفر ده اصلا بتقضي يومها ب... يعني هي هم زي ما بيقولوا كده بالبلدي ببركه ربنا يعني. بس كنت كنت هي فكره كلها ان انا بخاف اتحبس عشان اهلي ما يبهدلوش لكن انا عن نفسي ما كانتش فارقه معايا انا بالمره يعني وكنا بنجري يعني كنا مسمين الجري نص جدعانه ساعتها ف... فاكيد يعني ما كناش خايفين يعني كنا هي بس فكره خوف زي ما قلت لك عشان اهلي مش اكتر يعني هو طبعا اكيد بنقرا يعني في الكتب السياسيه أه بس هي مش مش يعني هي مش اكتر افاده من انك تنزل تمارس تحت في الشارع أه هي بتفيدك جدا بس فكره نزولك الشارع بتفيدك اكتر بكتير قوي بدات اشارك من يوم 28 كنت في اليكس بس بشارك في اليكس أه كنا نازلين كحركه كنا بندعي الناس اخذناهم من مسجد في منطقة بكوس أخذنا المظاهرة بتاعتنا من بكوس طلعنا بيها على سيدي جابر وكان كنا في شارع أبو قير كنا كل يعني أول ما طلعنا على شارع أبو قير كان في كذا مظاهرة من كذا ناحية وبدأنا نتجمع بس كان عدد كبير جدا 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 كان شارع أبو قير كله مقفول ما كانش متشاف من الناس اللي فيه بطوله كله وبعرضه بس خدنا مظاهرة وطلعنا كان على اسم باب شرق على عدينا على اسم الرمل وبعد كده سيدي جابر وبعد كده باب شرق بدأنا بدأ حريق بقى اسم باب شرق طبعا ده بعد ما كانوا بيضربوا علينا نار قنابل مسيئة للدموع شفنا شهداء كتير جدا انا عن نفسي شخصيا انا مش حابة فكرة سلمية يعني بعد ما اتضربنا بنار وناس و... ماتت ناس عينيها راحت آه، ناس بقت مشلولة آه، إصابات كتير جدا أنا مش شايفة أن المفروض يبقى مف... يعني السلمية منين يعني المفروض تيجي السلمية منين أنا واحد بتضرب بالنار المفروض أبقى سلمي يعني هو أنا أنا من وجهة نظري يعني ممكن تكون خطأ آه، ممكن ناس كتير ما تقبلهاش بس أنا أنا مش حابة فكرة السلمية أنا من الناس اللي بتدعي لها سلمية آه، بس آه، هي ممكن تكون غلط وكتير قوي من الناس مش موافقيني يعني فكرة لما كان حرقة الإقسام أنا مش شايفاها ده عمل بلطجة خالص ده كان دفاع عن نفس انا واحد شايف شهداء جايين يعني انا واحد انا كنت من الناس اللي واقفه شايفه واحد جاي ميت قدامي غرقان في دمه ميت هي كانت ده كان لازم يكون مصيرها يعني هو مصير اي مؤسسه كده يعني اي مؤسسه ظالمه انا شايفه ان ده المفروض يكون نهايتها هي كل مؤسسات مصر اصلا فاسده وظالمه يعني من اول المجلس العسكري لاقل مؤسسه يعني في الدوله أه بس فهي ما كانتش هي ما كانتش بلطجه خالص ده كنا بندافع عن نفسنا ده كان رد فعل طبيعي جدا اللي بيحصل من الدهس والقتل أه فانا شايفه الناس يعني اللي هي شايفاه كده ان هي شايفه ان ده كان اعمال بلطجه لا يحطوا نفسهم في مكاننا أه لو كانوا واقفين معانا وكانوا شايفين ده لو كان لو كان ليك ابن مات لو كان ليك اخ اتصاب زوجه أه زوج لو اي حد حصل له كده من تبعك من قرايبك أه اكيد اكيد بلا شك كنت هتعمل كده البنت لازم ده واجب عليها ان هي تشارك هي مواطنه زي 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 الولد الاثنين مواطنين في بلد واحده ليهم حقوقهم ينزلوا يطالبوا بيها ده لازم 
مش مش المفروض عليها ان هي تقعد والولد يجيب لها حقها لا خالص يعني من الطبيعي ان هي تنزل تجيب حقها بنفسها مش معنى ان انا منتقبه مش هشتغل في عمل سياسي مش مش هشتغل كالشغل العادي العمل الطبيعي انا شايفه انا من وجهه نظري انا مقتنعه بيه فلبسته ما فيش حد يقدر يفرض عليا حاجه انا بتمتع بكامل حريتي حتى لو حد فرض عليا حاجه انا مش هسمح له بده واحنا بنعاني من ان ان النظام بتاعنا بيفرض علينا حاجات فاحنا بنكون ضده طبعا يعني فالنقاب هو مش فرض عليا خالص من حد هو ده خياري انا الشخصي وهعمل كل اللي انا عايزاه طالما انا مقتنعه بيه وشايفه ان هو صح والنقاب مش مش هيعقني في حاجه خالص يعني لو هتكلم عن عسكر هقول احنا كانت غلطتنا ان احنا وثقنا فيهم ده اولا المجلس العسكري 19 نفر كلهم غلطانين بجد ان احنا وثقنا فيهم غلطانين حسبنا لهم الميدان هم بيقودوا الثوره المضاده مش عايزين مش عايزين يحصل لنا حريه هم مع النظام السابق جدا او هم جزء لا يتجزا منه يعني لو اقدر اقول ان هم مش مستقلين هم اتباع الامريكا والصهاينه وعمرهم مش عايزين مصر تقدم خوفا على كراسيهم يعني ارفض جدا فكره ربط الدين بالسياسه الدين حاجه والسياسه حاجه ما ينفعش ان انزل الدين او يعني ما ينفعش اخلي السياسه اطلعها يعني اخليها ترتقي الى الدين خالص الاثنين ما ينفعوش مع بعض خالص في ناس بتقول عن اليساريين او العلمانيين الليبراليين هم كفره لا هم مش كفره انا واحده منهم انا مسلمه وبنتمي للمذهب اليساري ليبرالي وهو مسلم شيوعي مسلم هو الفكره هو بياخد مذهب سياسي ما بياخدش دين خالص هي يعني احنا فكره الليبراليين واليساريين العلمانيين هم بيفصلوا خالص الدين عن السياسه فعشان كده هتلاقي مسلم ليبرالي مسلم اشتراكي مسلم علماني هتلاقي هتلاقي مسلم اسلام سياسي عادي يعني ما في في كذا حاجه يعني هو انا ارفض الدوله السيقراطيه اللي هي اللي هو الحكم حكم الدين وال واللي هو الحاكم بقى بيتكلم باسم الدين وبيقتصر الدين على ذاته وعلى جماعته واي حد تاني كافر ملحد اسجنه واعتقله ده انا ارفضه لكن انا شايفه ان لو اتكلم على دوله فالدوله تكون مدنيه هي دي الدوله الصح يعني هي دي لازم يكون في هي الدوله اللي فيها مواطنه دوله اعتقد بيبقى فيها ديمقراطيه لكن لا هم يعني اعتقد يعني يا هي مختلف بس الفاظ لكن المفهوم واحد هي الدوله الاسلاميه من وجهه نظري انا ان هي الدوله المدنيه هو اختلاف الفاظ لكن يعني انا بخاف من اللي هيطبقوها يعني هما يطبقوها ما يقولوا اسلاميه اسلاميه دي تتطبق بقى سقراطيه ان شاء الله يعني وهيبقى هو الحكم الحاكم والخروج عنه حرام زي ما كانوا بيقولوا ايام مبارك يعني ورجعوا رجعوا في كلامهم على طول يعني هو بس بيخافوا من حكمك وبعد ما يمشي لا احنا ما قلناش كده وكانهم ما عملوش اي حاجه فانا شايفه لا دوله اسلاميه اللي هي من وجهه نظرهم اللي هتبقى اللي هي من وجهه نظر انا هتبقى سقراطيه انا ارفضها تماما يعني لكن انا عايزه دوله مدنيه بس هي ثوره طبعا في كل ميادين مصر بس الاعلام مركز عليها في القاهره بس انا من الناس اللي بترفض المركزيه جدا وان هم يركزوا على حاجه معينه في مكان ما بينما هي بتحصل في كل ميادين مصر يعني هي بتحصل في اسكندريه بتحصل في السويس في في الاسماعيليه في طنطا في, في في الصعيد بتحصل بتحصل في كل حاجه بس هم الاعلام مركز فقط على القاهره حابه بس اقول ان الثوره هي مستمره هتفضل مستمره طول ما في ظلم طول ما في مؤسسات بش بش نظيفه فيها فساد ويسقط حكم العسكر هو بش بش هيكمل وما يحلمش بده بش مش هيقعد في بش هيحكمنا تاني والثوره مستمره ويسقط يسقط حكم العسكر بس